அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருப்பது கன்னி ராசிக்கான சித்திரை மாத பலன்கள் இந்த கன்னி ராசிக்கு கிரக நிலைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்றால் நாளிலே குரு சனி கேது ஏழிலே சுக்கரனும் புதனும் அமைந்திருக்கிறார்கள் எட்டில் சூரியன் ஒம்போதில் செவ்வாய் பத்தில் ராகு இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷபராசி போலயே இந்த கன்னி ராசி நேயர்களும் இந்த மாதம் வந்து ஒரு நல்ல பலனை எதிர்பார்க்க முடியாது ரிஷபராசி நாயர்களுக்கு இந்த மாதம் எவ்வளோ நல்ல மாதம் இல்லையோ அதே மாதிரி கன்னி ராசிக்கும் இந்த கிரகங்கள் நல்லது செய்யும் சூழ்நிலையில் இல்லை உதாரணமாக இப்போ நாளில் நாலாவது இடத்த எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே நாலாம் இடத்திலே குரு சனி கேது ஆகிய கிரகங்கள் இருப்பது ஜாதகருடைய சுகத்தை கெடுக்கும் பண வரவை கெடுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தில் அமைதியின்மை ஏற்படும் மனைவிக்கும் அவருக்கும் பிடிக்காமல் போகலாம் இதையெல்லாம் மீறி நாடுகால் பிராணிகள் என்று சொல்லக்கூடிய நாய் மாடுகள் நாய் மாடு போன்ற விலங்குகளால் ஜாதகருக்கு துன்பம் ஏற்படலாம் வண்டியில போயிட்டே இருக்கும் பொழுது திடீர்னு நாயோ மாடோ குறுக வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம் வண்டி வாகனங்கள் பயணம் செய்யும் பொழுது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் நாளிலே உள்ள சனியும் கேதுவும் வண்டி வாகனங்களின் மூலம் ஏதாவது ஆபத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் ஏழில் உள்ள சுக்கரன் அடுத்தது இது வந்து அடுத்ததாக ஏழில் உள்ள சுக்கரனும் புதனும் தீய பலன்களையே செய்வார்கள் ஏழில் உள்ள சுக்கரன் மனைவிக்கு தோஷத்தை ஏற்படுத்துவார் நீசம் பெற்ற புதன் மனைவின் உடல் நலத்தை பாதிப்பார் எட்டில் உள்ள சூரியன் உஷ்ணம் சம்பந்தமான வியாதிகளையும் கட்டி ரணம் போன்றவற்றையும் ஏற்படுத்துவார் ஒம்போதில் உள்ள செவ்வாய் நல்லது கெட்டது கலந்த பலன்களை செய்வார் பத்தில் உள்ள ராகு தொழிலில் ஒரு சில நன்மைகளை செய்தாலும் தொழில் ரீதியாக ஒரு சில நன்மைகளை செய்தாலும் அல தொழிலுக்காக எங்கே பார்த்தாலும் அலைந்து திரிய வைப்பார் உழைப்பு கேட்ட ஊதியம் இருக்காது ஆக கன்னிராசினியர்களுக்கு விசேஷமாக இந்த மாதத்தில் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை இருந்தாலும் குரு நாளில் ஆட்சி பெற்று எட்டு பத்து பன்னெண்டாம் இடங்களை பார்ப்பதால் தலைக்கு வந்தது தலைப்பகையோடு போகலாம் என்பதற்கேற்ப அவர்கள் ஓரளவு கஷ்டத்திலிருந்து தங்களை காத்துக் கொள்ளலாம் அந்த குரு பார்வை செய்யும் நாலு பத்து பன்னெண்டாம் இடங்கள் நாலு எட்டு பத்து பன்னெண்டாம் இடங்களை குரு பார்ப்பதால் அந்த இடங்கள் பலம் பெற்று ஓரளவு தங்களை தற்காத்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது இந்த கன்னிராசி அன்பர்கள் செய்ய வேண்டிய செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் பற்றி பார்ப்போம் முதலில் நாலாம் இடத்தில் சுகஸ்தானத்தை கெடுக்கக்கூடிய மூன்று கிரகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா குரு சனி கேது இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கும் முதலில் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் ஏற்கனவே கூறியது போல குருவுக்கு தட்சிணாமூர்த்திக்கு தீபம் ஏற்றி வெளிப்பட வேண்டும் வியாழக்கிழமைகளில் சனி பகவானுக்கு கால அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமான கால பைரவருக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட வேண்டும் கேதுவுக்கு விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி வழிபட வேண்டும் அடுத்தது தொழில் ஸ்தானத்தில் கூடியிருந்து தொழிலில் கஷ்டத்தை அதிகமான உழைப்பை தரும் ராகுக்கு ராகு கால கால நேரத்திலே துர்கை மனுக்கோ காளிய மனுக்கோ குங்கும அர்ஜனை செய்து வழிபட இந்த கெடுபலன்கள் ஓரளவு குறையும் கன்னிராசினியர்கள் இந்த ஒரு மாதம் ஏற்படக்கூடிய கெடுபலன்களை வைத்து மனம் கலங்கக்கூடாது ஏனென்றால் அடுத்த அடுத்த மாதத்திலே கோள்களுடைய நிலை மாறும் இந்த கோச்சார பலன்கள் என்பதே தற்காலிகமானது தான் ஆகவே கோள்கள் அடுத்த கட்டத்தில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது நிலைமை வேறாகலாம் ஆகவே மனதை தேற்றிக்கொண்டு இறைவனுக்கு அந்த பரிகாரங்களை செய்வ செய்வதுதான் மிகவும் நல்லது